ஹலோ வேர்ல்டு இது உங்களோட முப்பதாவது வீடியோ டூட்டோரியல் இந்த டூட்டோரியலில் நாங்கள் பார்க்க போகிறது ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் ஸோ ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் அப்படின்னா என்ன ஸோ ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது இப்போ சப்போஸ் எடுங்க உங்கள் அப்ளிகேஷனில் கம்ப்ளெக்ஸான பேட்டர்ன்ஸை மேட்ச் பண்ணி நீங்கள் ஏதாச்சும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு ஸோ அந்த மாதிரியான டைம்க்கு யூஸ் ஆகிறது தான் இந்த ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படிங்கிற விஷயம் ஸோ லாஸ்ட் டைம் நாங்கள் ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்க்கும்போது ரீப்ளேஸ் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் பார்த்தோம் அந்த ரீப்ளேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தடில் நாங்கள் ஆரம்பத்தில் வந்து வெறும் டெக்ஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணி ரீப்ளேஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்த பெர்ஃபார்ம் பண்ணோம் அதுக்கு பிறகு வந்து ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஒன்று பே பேசிக்கான ஒரு ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் போட்டு அது மூலமாக வந்து மேட்ச் பண்ணி அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணோம் ஸோ ஓகே டெக்ஸ்ட் அதான் டெக்ஸ்ட்லேயே மேட்ச் பண்ணுது எதுக்கு ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படின்னு நீ கேட்டீங்கன்னா ஓகே இப்போ நார்மலான பேசிக் யூசேஜஸுக்கு டெக்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறது ஓகே பட் சப்போஸ் எடுங்க இப்போ நீங்கள் உங்களோட டெக்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் ஏதோ டெக்ஸ்ட் ப்ராசஸிங் ஒன்று தான் பண்ணுறீங்க அதில் வந்து நம்பர்ஸ் வர விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னு ஸோ உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன நம்பர்ஸ் வரப்போகுது அப்படிங்கிற விஷயம் தெரியாது ரைட்டாக இப்போ அது வந்து நாலு டிஜிட் நம்பராக இருக்கலாம் மூணு டிஜிட் நம்பராக இருக்கலாம் எத்தனையோ நம்பர்ஸ் வரலாம் எத்தனையோ பேட்டர்னில் நம்பர்ஸ் வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பிளைண்டாக நாங்கள் வெறும் டெக்ஸ்ட் மேட்சிங் மட்டும் பண்ணி எங்களால் எடுக்க முடியாது ஸோ இந்த மாதிரியான யூஸ் கேஸுங்களுக்கு தான் நாங்கள் ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுவோம் இதை விட நாங்கள் ப்ராக்டிக்கல் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறது வந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் எந்த ஒரு அப்ளிகேஷன்லேயும் ஒரு சைன் அப்போ சைன் இன் ஃபார்ம் இருக்கும் அந்த சைன் அப் சைன் இன் ஃபார்மில் கண்டிப்பாக இமெயில் அட்ரஸோ மொபைல் நம்பரோ இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா இந்த இமெயில் அட்ரஸ் வந்து வேலிடான இமெயில் அட்ரஸ் அப்படிங்கிறத செக் பண்ணால் ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் யூஸ் பண்ணலாம் ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷனில் நாங்கள் இமெயில் அட்ரஸ்க்குன்னு ஒரு பேட்டர் எழுதுவோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு இமெயில் அட்ரஸ் எப்படி இருக்கும் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட்ட டெக் கேரக்டர்ஸ் வரும் அதுக்கு பிறகு அட் சிம்பிள் ஒன்று வரும் அதுக்கு பிறகு இன்னும் கொஞ்சம் கேரக்டர்ஸ் வரும் அதுக்கு பிறகு டாட் நோட்டேஷன் ஒன்று வரும் அதுக்கு பிறகு டாட் காமோ இல்லாட்டி டாட் எல்கேயோ டாட் இன்னோ இல்லாட்டி டாட் யூகேயோ இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் அந்த டொமைன் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் வரலாம் ரைட்டா ஸோ இது மாதிரி வந்து ஒரு இமெயில் அட்ரஸ் இருக்கான் இதுதான் ஒரு வேலிட் இமெயில் சரியா இப்போ எங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக செக் பண்ண முடியாது இது நல்லதா இவ இது உண்மையான இமெயில் அட்ரஸாக பொய்யான இமெயில் அட்ரஸ் ஆனால் ஆனால் எங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணலாம் ஓகே இது இந்த இந்த இமெயில் அட்ரஸ் வேலிதாக இல்லையா இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து இமெயில் அட்ரஸுக்குள்ளே ஒருத்தர் பேர் எழுதுனா அது வந்து இமெயில் அட்ரஸ் இல்லைங்கிறது எங்களுக்கு ஆப்வியஸ்லி தெரியும் ரைட் ஸோ இந்த மாதிரியான குவிக் முதல் கட்ட வெரிஃபிகேஷனை வந்து நாங்கள் இந்த ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் யூஸ் பண்ணி செய்யலாம் சொல்ல போனால் ஒவ்வொரு அந்த ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் என்ன இன்புட் எலிமெண்ட்ஸ் வச்சு தானே செய்வீங்க ஸோ இன்புட் எலிமெண்ட்ஸில் வந்து பேட்டர்ன் அப்படின்னு ஒரு அட்ரிபியூட்டே இருக்குது இந்த அட்ரிபியூட்டில் நீங்கள் வந்து உங்களோட உங்களுக்கு தேவையான அந்த பேட்டர்ன் இந்த ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் பேட்டர்னை வந்து போடலாம் ஸோ வந்து ஒன்ஸ் அந்த யூசர் வந்து அந்த குறிப்பிட்ட பேட்டர்ன் இருக்க அந்த ஃபீல்டு என்டர் பண்ணுறாரு அப்படின்னு வைங்களே அவர் தப்பாக என்டர் பண்ணார்னா அதை வச்சு எங்களுக்கு வந்து கஸ்டம் வேலிடேஷன்ஸ் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஓகே யா இதுதான் வந்து ஒரு ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷனுக்கு இருக்க ப்ராக்டிக்கல் யூசேஜ் ஸோ இப்போ நாங்கள் கோடுக்கு போவோம் கோடுக்கு போகும்போது இப்போ லாஸ்ட் டைம் நாங்கள் வந்து இந்த ரீப்ளேஸ் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் ரீ ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமே ஸோ ஹலோ வேர்ல்டு அப்படிங்கிற ஒரு டெக்ஸ்ட் இருக்குது அதில் நான் வந்து ரீப்ளேஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்த எடுக்கணும் ஓகே ரைட் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நாங்கள் லாஸ்ட் டைம் பார்த்தோம் தானே ஸோ இதுதான் வந்து ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷனுக்குரிய சின்டாக்ஸ் ஸோ இதில் ரெண்டு பார்ட் இருக்குது ரெண்டு ஏரியாஸ் இருக்குது முதலாவது இந்த இடம் இந்த இடம் வந்து இப்போ இதில் வந்து பேசிக்காக வேர்ட் மேட்சிங் மட்டும் தான் இருக்குது ரைட் இதை விட காம் காம்ப்ளெக்ஸான மேட்சிங்ஸும் வந்து இந்த இடத்துல வரும் அதாவது பேட்டர்ன்ஸ் வந்து இதுக்குள்ளே தான் வரப்போது இந்த இடத்துலையும் வந்து ஐ ஜி எம் இந்த மாதிரி ஃப்ளாக்ஸ் வரலாம் இந்த இது 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 மூன்று எனக்கு தெரிஞ்சிருக்க ஃப்ளாக்ஸ் ஐனா வந்து இக்னோர் கேஸ் கேஸ் சென்சிட்டிவிட்டி பார்க்காம இப்போ ஸ்மால் கேஸாக ஸ்மா லோவர் கேஸாக அப்போ கேஸாங்கிறது பார்க்காது அது எனிவே ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் இக்னோர் கேஸுங்கிறது அந்த ஐ ஜினா வந்து குளோபல் குளோபல் அப்படிங்கிறது என்னென்னு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நாங்கள் பார்ப்போம் எம்னா வந்து மல்டி ரைம் ரைட்டா ஓகே இதுகளை சொல்கிறது ஃப்ளாக்ஸ் ஸோ இந்த ஒரு ரெகு ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படி எடுத்துக்கிட்டா பேட்டர்ன் அண்ட் ஃப்ளாக்ஸ் இந்த ரெண்டும் சேர்த்தது தான் ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஸோ இந்த ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸை நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு க்ரோம் டெவலப்ட் டூல் இல்லாமல் ரெஜெக்ட் ஸ்பெல் அப்படின்னு ஒரு
தரும் ரைட் அதுக்கு பிறகு வர மேட்சிங்களை இக்னோர் பண்ணிடும் இதே வந்து நீங்கள் குளோபல் அப்படிங்கிற ஃப்ளாக் ஆன் பண்ணிங்கன்னா அது கம்ப்ளீட் டெக்ஸ்டையே வந்து கோ த்ரூ பண்ணும் அதுக்கு பிறகு எம் அப்படிங்கிற ஃப்ளாக் வந்து மல்டி லைன் பட் இந்த வெப்சைட்டை பிஹேவியரான தெரியல மல்டி லைன் வந்து பை டிஃபால்ட் வந்து மல்டி லைன் ஒர்க் பண்ணுது அதனால் அந்த விஷயத்தை நாங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஐ டோனோ அது என்ன ஓகே எனிவே ஸோ இப்போ நாங்கள் பேசிக்கான ஒரு ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் பார்த்தாச்சு விச் இஸ் ஜஸ்ட் அந்த வேர்டை மேட்ச் பண்ணி பார்க்குறது ஸோ இப்போ அடுத்த ஒவ்வொரு ஒரு கம்ப்ளெக்ஸான விஷயங்களுக்கு போவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் வந்து ஆர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ரைட்டா இப்போ ஓகே நான் இப்படி ஒரு விஷயத்தை எடுக்கிறேன் வெல்கம் அப்படி அதுக்கு பிறகு வெல் வெல்கம் அண்ட் வெல் வெல்டாம் ஓகே ஸோ வெல்கம் அண்ட் வெல்டாம் அப்படின்னு ரெண்டு வேர்ட் இருக்குது ரைட்டா சப்போஸ் வெல்கம்னு நான் ஆரம்பத்தில் போடுறேன் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் மேட்ச் பண்ணணும் அதாவது இது இந்த ரெண்டுக்கு இருக்க வித்தியாசம் என்னது இந்த நாலாவது கேரக்டர் ஐதர் சிஆவோ டிஆவோ வரலாம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இது கூடிய வித்தியாசம் ரைட் ஸோ நாங்கள் இதில் என்ன பண்ணலாம்னா ஆர் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று போடலாம் இப்போ இந்த இடத்துல நாங்கள் வந்து டெரெக்டாக அந்த டெக்ஸ்டே நான் எழுதியிருக்கேன் ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக இது வெல்கம் அப்படிங்கிறத மேட்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கும் ஸோ இந்த இடத்துல நான் போய் சொல்லணும் ஓகே நீங்கள் வெல் மற்ற இதெல்லாம் ஓகே இந்த சிஏ மட்டும் கொஞ்சம் டைனமிக்காக ரெண்டு பண்ணுங்கள் அதாவது ஆர் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று இந்த இடத்துல நாங்கள் போடுவோம் ரைட் அதில் என்ன போடுறது நான் சி டி அப்படின்னு போடுவேன் ஸோ இது இதுக்கு என்ன அர்த்தன்னா இது வெல் அதுக்கப்புறம் இந்த நாலாவது கேரக்டர் வந்து ஐதர் சிஆவோ டிஆவோ இருக்கலாம் அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டையுமே மேட்ச் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றது தான் இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்குள்ள நான் போடுற நம்பர்ஸ் ரைட்டா ஸோ நான் வந்து இதே மாதிரி வெல் எம் வெல் சிம் ஏதோ அந்த மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் போடுறேன்னு வெல் ஜிம் ஓகே இந்த மாதிரி நான் போடுறேன் பட் இதெல்லாம் மேட்ச் ஆகாது இந்த ரெண்டு மட்டும் தான் மேட்ச் ஆகும் ரைட்டா இப்ப உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஏ இப்ப இஏ மேட்ச் பண்ணணுமா இருந்தால் இந்த இடத்துல இ அப்படிங்கிற விஷயத்த ஸ்பெசிஃபை பண்ணுங்கள் வெல் இங்கிற ஒரு விஷயம் இல்லை என்ன ஓகே ரைட் ஸோ இங்கிற ஒரு விஷயம் முதல்ல இருக்குல்ல அதாவது நான் இந்த இடத்துல தப்பாக டைப் பண்ணியிருந்தேன் அதனால தான் அது வரல ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி எங்களுக்கு ஒன் பை ஒன்னாக டைப் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு ஒரு ரேஞ்சே கொடுக்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு சி டூ இன்னு வேடுங்களேன் ஸோ அதை நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் ரைட் இதுவும் அதுக்கு ஈக்குவலண்டான ஒரு விஷயம் தான் இதே மாதிரி A to Z, capital A to Z, right? இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் வந்து இந்த இடத்துல நீங்கள் காட்டலாம் ரைட் இது ஏன் மேட்ச் ஆகலைனா இது வந்து கரெக்டான ஃபார்மேட்டில் இதுவும் இல்லை ஓகே அதனால் இப்போ ஏ டு செட் போட் போடும்போது அதுவும் அது அந்த இடத்துல மேட்ச் ஆகும் ரைட்டா இதே போல் நம்பர்ஸையும் உங்களுக்கு ரேஞ்சாக கொடுக்கலாம் ரைட்டா ஜீரோ டூ நைன் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல கொடுக்கலாம் இந்த இடத்துல இந்த நம்பரும் இல்லை ரைட் அதனால தான் வரல ஓகே ஸோ இதுதான் ஆர் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிற விஷயம் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் அதுக்குள்ளே நீங்கள் ரேஞ்ச் ஆகும் அப்படி இல்லாட்டி இண்டிவிஜுவலாக அந்த கேரக்டர் சப்போர்ட்டை கொடுக்கலாம் அப்போ அது என்னென்னா இந்த குறிப்பிட்ட கேரக்டருக்கு அது வந்து இதுகளில் ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் அந்த அந்த ஆறுக்குள்ளே இருக்க ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் வந்து அது வந்து அந்த இடத்த மேட்ச் பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான் அதுக்குரிய அர்த்தம் ரைட்டா இப்போ நம்பர்ஸை ஒரு காட்டணும் வேல் நைன் ஓம் ரைட் சி அந்த இடம் மேட்ச் ஆகுது இப்போ இது இந்த இடத்துல நான் இருந்து நான் நம்பரை ரி ரிமூவ் பண்ணால் அந்த இடம் மேட்ச் ஆகாது ரைட்டா அதுதான் பேசிக்கான ஆர் ஸ்டேட்மெண்ட் ரைட் ஓகே கிரேட் ஸோ இப்போ சப்போஸ் இப்போ ஓகே இதுக்கு முதல்ல வந்து நாங்கள் நம்பர்ஸ் அப் அப்படின்னு பார்த்தோம் ரைட் நம்பர்ஸை மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணோம் ஜீரோ டூ நைன் அப்படிங்கிற விஷயத்த நாங்கள் பார்த்தோம் ரைட் இதே மாதிரியே இதை உங்களுக்கு ஈஸியாக எழுதுறதுக்கு ஒரு விஷயம் இருக்குது அதுதான் ஐ ஃப பேக் ஸ்லாஷ் டி அப்படிங்கிற விஷயம் ரைட்டா ஸோ இதை என்ன பண்ணணும் இந்த பேக் ஸ்லாஷ் டினா டிஜிட்னு அர்த்தம் எங்கெங்கே டிஜிட் வருதோ அந்த இடத்த வந்து அது கரெக்டாக பிடிச்சிக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இந்த பேக் ஸ்லாஷ் டி அப்படிங்கிறதுக்கான அர்த்தம் ரைட்டா அதாவது ஜீரோ டூ நைன் அப்படிங்கிறது ஈஸியாக எழுதுகிற விதம் தான் இந்த பேக் ஸ்லாஷ் டி அப்படிங்கிறது ரைட்டா ஓகே நான் அதிகமாக ரைட்டாங்கிற டேர்ம் யூஸ் பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறேன் கிரேட் எனிவே ஓகே இப்போ உங்களுக்கு சப்போஸ் இந்த ஸ்லா ஐஃபன் டி அப்படிங்கிற விஷயத்த ஒரு கம்பர் பண்ணி நான் போடுறேன் ஓகே ஐஃபன் டின்னு போட்டால் இந்த இடத்துல இந்த நம்பர் மட்டும் மேட்ச் ஆகுது ரைட் அதே போல் ஐஃபன் எஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது இது என்னென்னா ஸ்பேஸஸை மேட்ச் பண்ணும் ரைட்டா ஸ்பேஸஸ் வர இடங்களில் மட்டும் வந்து இது மேட்ச் ஆகும் அதுதான் ஐஃபன் எஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் ரைட்டா ஓகே இப்போ நாங்கள் கவுண
சரியா இந்த ப்ளஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்த நீங்கள் போடும்போது நான் இதில் இன்னொரு விஷயமும் போட்டுறேன் வெல் ஓ இல்லாமல் வெறுமனே சிஎம்இ ரைட்டாக இந்த இடத்துல ஓ இல்லை ரைட்டாக அதை தவிர்த்து இங்கே இருக்க மற்ற மூன்று பேட்டர்னுமே மேட்ச் ஆகுது அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா இந்த ப்ளஸ்ஸுங்கிறது வெல் அதுக்கப்புறம் ஓ அப்படிங்கிற இந்த டேர்ம் வந்து ஒரு தடவைக்கும் அப்படி இல்லாட்டி ஒரு தடவைக்கும் மேலே இருக்க கேசஸ் எல்லாத்தையும் மேட்ச் பண்ணும் அதனால தான் இங்கே பாங்க இந்த இடத்துல ஒரு தடவை இருக்குது இந்த இடத்துல ரெண்டு தடவை இருக்குது இந்த இடத்துல மூணு தடவை இருக்குது ரைட்டாக ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு தடவை இல்லாதனால அந்த இடம் மேட்ச் ஆகலை ஸோ ஒன் ஓ மோர் டைம்ஸ் அப்படிங்கிற டைமில் தான் வந்து இந்த ஓ அப்படிங்கிற விஷயம் இந்த இந்த ப்ளஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் ஒர்க் பண்ணும் சப்போஸ் ஜீரோ ஓ மோ அப்படிங்கிற விஷயத்தை எடுக்கணும்னு வைங்களேன் ஸோ இப்போ ஜீரோ ஓ மோர்னால் இந்த இடமும் மேட்ச் ஆகணும் ஏன்னா இந்த இடத்துல ஜீரோ டைம்ஸ் ஓ வருது ரைட் ஸோ அந்த டைமுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டியது ஹேஸ்ட்ரிக் ரைட் ஹேஸ்ட்ரிக் போட்டிங்கன்னா இது எல்லாமே மேட்ச் ஆகும் ஏன்னா அது வந்து ஜீரோ ஓ மோர்னு அர்த்தம் ரைட்டாக அதுக்கு பிறகு நான் இன்னொரு விஷயத்தை போட்டு அதுக்கு பிறகு உங்களால் கெஸ்ட் பண்ண முடியுதான் பாருங்கள் எப்படி நான் போட்டால் இந்த ரெண்டு விஷயம் மட்டும் மேட்ச் ஆகும் இதுக்கு என்ன அர்த்தமாக இருக்கும் இந்த கொஷன் மார்க்கு ஸோ ப்ளஸ்ஸுங்கிறது ஒன் ஓ மோர் ஸ்டாருங்கிறது ஆஸ்ட்ரிக்குங்கிறது ஜீரோ ஓ மோ கொஷன் மார்க் அப்படிங்கிறது ஜீரோ ஓ ஒன்னு அர்த்தம் அதனால தான் இது ஜீரோ வந்த இடத்துலையும் ஒன் வந்த இடத்துலையும் மட்டும்தான் மேட்ச் ஆகுது ரைட்டா ஓகே இது முதல் மூன்று விதம் ஓகே கிரேட் ரைட் ஸோ இதுதான் வந்து மூணு விதமான கவுண்ட் சப்போஸ் உங்களுக்கு ப்ரீ டிஃபைண்டான கவுண்ட் வேணும்னு எடுங்களேன் இப்போ உதாரணத்துக்கு டூ டு த்ரீ மட்டும் வரணும் அப்படின்னு எடுங்களேன் ஸோ அந்த விஷயத்தை டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் கேர்லி பிரேசஸ் யூஸ் பண்ணலாம் கேர்லி பிரேஸ் யூஸ் பண்ணி இது மினிமம் லென்த் அதுக்கப்புறகு இது மினிமம் அண்ட் மேக்ஸிமம் லென்த்தை சாரி இதில் மினிமம் லென்த்தை போடுங்க இதில் மேக்ஸிமம் லென்த்தை போடுங்க ரைட்டாக இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த இடத்துல மினிமம் லென்த் என்ன இப்போ சப்போஸ் எனக்கு இது ரெண்டு மட்டும் தான் மேட்ச் பண்ணணும் அதாவது டூ ஓ மோர் வர மாதிரி எடுக்கணுமா இருந்தால் மினிமம் டூ மேக்ஸிமம் த்ரீ அப்படின்னா இது ரெண்டு மட்டும் தான் வரும் ரைட்டா ஈவன் நீங்கள் வெல்கம்க்கு இந்த மாதிரி போட்டால் அது ஒர்க் பண்ணாது ரைட் அதை நீங்கள் மேட்ச் பண்ண வைக்கணுமா இந்த இடத்துல இருக்க நம்பரை நாலுன்னு மாற்றணும் ரைட் அப்படி இல்லாட்டி இதை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா டூ ஓ மோர் அப்படின்னு அர்த்தம் ரைட்டா அப்படி இல்லாமல் இந்த இடத்துல மேக்ஸிமம் ரேஞ்சுக்கு நீங்கள் வந்து இப்படி பண்ணிங்கன்னா ஓகே அது எக்ஸாக்ட் மேட்ச் ஓகே அது வருது இல்லை எனிவே ஐம் நாட் ஷுவர் ஓகே கிரேட் ரைட் இது இந்த மாதிரி தான் கவுண்டோட ஒர்க் பண்ணுவீங்க ரைட்டா இந்த மாதிரி தான் கஸ்டம் கா கவுண்ட்ஸ் கொடுப்பீங்க ஓகே கிரேட் ஸோ இதுக்கு அடுத்து நான் ஒரு டாட் நோட்டேஷனை டினோட் பண்ணுறேன் இந்த டாட் நோட்டேஷன் என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த இடத்துல எனி கேரக்டர் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ உதாரணத்துக்கு வெல்கம் ரைட் இந்த இடத்துல இப்போ மற்றது எதுவும் மேட்ச் ஆகாது ஏன்னா வந்து இது இந்த இடம் மட்டும்தான் இந்த இடத்துல ஓ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது இந்த டாட்டுக்கு ரைட் அதனால் வந்து இது மட்டும் தான் இது மேட்ச் ஆகும் ஏன்னா இந்த இடங்களில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கேரக்டர்ஸ் இருக்குது டாட்டுங்கிறது அந்த குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு எனி கேரக்டர் நீங்கள் போடலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த இடத்துல வெல் காம் இன்னொரு கேரக்டர் ரைட் வெல் கோ எம்இ ரைட் ஓகே இந்த டாட்டுக்கு நான் வந்து ஃபைவ் அப்படிங்கிறத போட்டுட்டு எம்இன்னு போடுறேன் அதுவும் மேட்ச் ஆகும் ஸோ இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் வேண்டிய கேரக்டர் போடலாம் அந்த டாட் அப்படிங்கிறது பிளைண்டாக வருதா இருந்தால் அதுக்கு அர்த்தம் வந்து நீங்கள் எனி கேரக்டர்ஸ் இந்த இடத்துல போடலாம் அப்படிங்கிறது அதுதான் அதுக்கு இந்த டாட்டுக்குரிய அர்த்தம் ரைட்டா ஓகே ஸோ இது இன்னொரு பேட்டர்ன் ரைட்டா இது வரைக்கும் நாங்கள் என்னென்ன பார்த்தோம் ஆர் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பார்த்துட்டோம் அதுக்கு பிறகு வந்து இந்த டிஜிட்ஸ் அப்படி மேட்ச் பண்ணுறது ஸ்லாஷ் டி ஸ்லாஷ் எஸ் அதுக்கு பிறகு கவுண்ட் அதாவது ஸ்டார் கொஷன் மார்க் ப்ளஸ் அந்த விஷயங்களை பார்த்தாச்சு அதுக்கு பிறகு கஸ்டம் ரேஞ்ச் கொடுக்குற விஷயத்தையும் பார்த்தாச்சு ரைட்டா இதுக்கு பிறகு என்ன இருக்குது ஓகே மேபி நாங்கள் இதை ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ சப்போஸ் எடுங்க ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தில் முடியுதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணணும் அப்படின்னு ஸோ அதுக்கு நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது வந்து டாலர் சைன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ரைட்டாக இப்போ உதாரணத்துக்கு எமேஸட் ஓகே நான் ஃபஸ்ட்டு அதை எழுதுறேன் அதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ரைட்டாக இதை என்ன பண்ணேன்னா இது கம்ப்ளீட் டெக்ஸ்ட்டுக்கே தான் பார்க்கும் இப்போ இது வந்து இப்போ உங்களோட இந்த குறிப்பிட்ட சென்டென்ஸ் வந்து எப்படி முடியுது எம்இஸட்னு முடியுது ரைட் ஸோ இதை என்ன பண்ணணும்னா இது ஒன்லி மேட்ச் மேட்ச் ஆகும் எப்போனா இந்த குறிப்பிட்ட டெக்ஸ்ட் வந்து எம்இயோட முடியுதா அப்படிங்கிறத பார்த்தா அது மேட்ச் ஆகும் ரைட்டா இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த இடத்துல வந்து நான் செட்டை ரிமூவ் பண்ணால் அந்த இடம் மேட்ச் ஆகும் ரைட்டா இது வந்து கிட்டத்தட்ட எண்டு வந்து எப்படி முடியுது அப